Elizabeth. Se murió. ¿Qué hizo? Está... Betty se murió. Ah, se murió. Espera, espera, Pablo. Te juro, Betty, que... que jamás quise hacerte daño. Tú me haces sentir que soy una mejor persona. Te amo. Qué golosa me saliste, ¿no? Mm -hmm. Me encantas. Vengo buscando un sobre, una carta que dejó. ¿La han visto? Ve al cementerio y pide la exhumación del cadáver. Cuando le dije lo de la autopsia, corrió. Es que ella no se va a quedar tranquila. Luego solicitas la cremación y sin cuerpo no hay autopsia. Gracias. ¿Qué pasa? Nada. Bueno, sí. Te veo y, y noto que no estás bien. Pues no, no estoy bien. Eva, a riesgo de que me digas cínico o de que me guste poco que Pablo Contreras haya quedado libre, se puede decir que ahora que esa pobre mujer murió, tienes el camino libre con él. Insultame. No te voy a insultar y tienes... Nada de razón en lo que estás diciendo. Fue muy doloroso porque me di cuenta que con la muerte de Betty, la relación de Pablo Contreras y yo se rompió. No entiendo de qué hablas. Es, es que no se puede describir, esto es intangible. Ahora siento que ella muerta nos separa mucho más fuerte que si ella estuviera viva. Betty. Perdón, perdón, ¿eh? Pero, Eva, yo sé que no es el mejor momento. Sé que la fiscal acaba de morir. Pero te tengo noticias muy interesantes acerca de Monzo. ¿Las quieres escuchar? Perdón. 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 No, no quería ponerme así. Es que es la segunda vez, ¿me entiendes? Me casé dos veces y... Y las dos veces la mamá de mis hijos se fue sin que, sin que yo haya podido hacer nada, sin que las haya podido salvar. Ya. ya, ya, ya. No sé ni qué decirte, no, madre. Esto, esto es muy duro para ti. Pues no, no, solo para mí, para, para ellos. No tienen mamás. Son dos huérfanos, tengo dos huérfanos. Y yo, yo he tratado, pero no, es que no puedo cubrir el lugar de una mamá. Lo he intentado, lo he intentado, pero es que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil para los niños, para mi papá, para mí. Calma. Ahora mi hija también es tu Bueno, yo mejor me retiro para que ustedes hablen de sus asuntos, ¿no? Buenas noches. Adiós, Reinaldo. Disculpa. Virginia, sí que escuché, pero, pero hoy no. Lo dejamos para mañana. No, Eva. Esto es serio y lo descubrí yo misma con mis propios ojos. Así es que escúchame. Gracias. Javier está desviando cifras grandes de dinero hacia una cuenta offshore en las Islas Caimán y está a nombre de Marlene. Pues era de esperarse. ¿Qué más ibas a esperar de la lacrana que tiene comiendo Armando de la palma de su mano? Por pues desgraciados. Sí. Pero hay más, ¿eh? Yo no sé cómo te va a caer esto, pero tu ex Armando Montes está acostando con la pobre de Marta, que además está loca por él. No puedo creerlo. No puedo creer a Marta. ¿Qué acaso no lo conoce? Es una estúpida, ¿no? Eso mismo Pobrecita. pensé yo. Pero pues ahora yo no sé qué hacer con toda esta información. ¿Qué hacemos? Pues vamos a usar la información. Vamos a usar también a Marta. Ni modo, mano. ¿Pero cómo? Mira, Virginia. ¿Por qué ha ganado Marlene? Porque es una puerca y una sucia. Se ha jugado mal. Y nosotros jugando limpiecito no vamos a ganar. Vamos a jugar moviendo las mismas fichas que esta vieja ha estado moviendo. Mm, 
Dale, mendigos, ahí está la Leila con el abogado. Don Martín. Oiga, mire, aquí está la Leila con el abogado. Ya ahorita le mando las fotos que le tomé, ¿ok? Pero escúcheme bien, pare bien la oreja porque no sabe lo que está pasando. Tenemos que apurarnos. La ley le ordenó aquí en la oficina del cementerio la cremación del difunto esposo. Ya están exhumando la tumba y básicamente, pues si no hay cuerpo, pues no hay autopsia. ¿no? Gracias, JJ. Sí, esos miserables está, están haciendo exactamente lo que me temía. Sí, este, sí. Te llamo luego, ¿eh? Sí. Su, su excelencia, es ahora o nunca. Ya veo aquí se leo su hijo. Deje de presionarme, señor Contreras. Ya le dije que yo tomaría la decisión con calma. No, 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 no. no. Le recomiendo que deje la calma para otro día, señor juez. Eh, eh, mire, le voy a bajar de este lado. Eh, unas fotos. Eh, le, le va apretando ahí. Sí. Eh, eh, esa, esa, esa que está ahí. Esa es la viuda de Sebastián Mirabal. En estos momentos... Va a proceder a la cremación del cadáver de su víctima. Pásele, pásele la otra. ¿La ve? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque sabe que la vamos a descubrir. ¿Pasa algo, Virginia? No sé, Marta. Estoy muy preocupada, muy, muy preocupada. Y te vas a morir con lo que te voy a decir. Pero escúchame bien, que de ti no salga. No se lo puedes decir a nadie, me lo prometes. No, no, no te lo prometo, pero dime, ¿qué es? Ay, yo creo que a don Armando le están robando. Y a su propia esposa. Pero la verdad que no sé qué hacer con esto, ni, ni a quién decírselo. A ver, robándole, pero ¿qué es exactamente lo que tú sabes? Sospecho que aquí están pasando cosas muy extrañas. Y todo lo que sé, pues, está aquí. Pero la verdad no me atrevo a decir nada, manita. Tú sí conoces a don Armando muy bien y creo que tú eres la ideal. Porque él a ti te va a creer todo. Digo, te tiene mucha estima, ¿no? Bueno, sí, digamos que me aprecia mucho. ¿La ve? ¿La ve? Es ella. Leila Paredes. Está a las puertas de la oficina del cementerio. Le aseguro que no está ahí para comprar unos terrenos o para visitar a sus muertos. No, no, no. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Me permite el teléfono, por favor? A ver, le, le voy a poner aquí, porque tenemos aquí una grabación. Es una grabación de lo que habló ella y su abogado con el director del cementerio sobre incinerar rápidamente el cadáver. Escuche, escuche, por favor. Con toda atención. Esto no es para mañana ni para pasado. Esto es urgentísimo. Esto es para ahora mismo. Por favor, apúrense y sáquenlo rápido. Si es necesario, yo le pago a más ayudantes. No hace falta. Hemos tenido todo bien cuadrado. Cálmate. Claro que sí es necesario. Es urgentísimo. ¿No lo ves? Deja ya la prisa. Hemos hecho las diligencias necesarias, así que nada malo va a suceder. ¿Se puede? Pasó, preciosa. ¿Mm? ¿Te quedaste con ganas de más? No, no es eso, patrón. ¿Y eso qué? ¿Un juguetito o qué? Tengo algo que decirle, pero es algo muy peligroso y tiene que ver con esto, Armando. Es la cuenta que tiene tu esposa Marlene en las Islas Caimán. Yo voy a aprender a cambiar pañales y biberones. ¿Y eso por qué? Porque mi hermanita Cecilia ahora ya no tiene mamá. Pues no. Eso es algo que tenemos en común, que ninguno de los dos tenemos mamá. Por eso es que tengo que aprender a cuidarla. La diferencia es que ella es chiquita y yo grande. Pues estoy seguro que, que tu ayuda va a ser muy valiosa, hijo. Muchas gracias. Hay algo bueno. ¿Qué? Que los dos tenemos papá. Y es un papá muy bueno. Eres lo máximo. Hola, Fabiolita. Hola, 
Lolita. Hola, Lolita. Hola. Hola, Fabi. Hola. Hola. Bueno, vayas a clase. Vamos. Chao. Chao, mi amor. Adiós. Adiós. Chao. Suerte, princesa. Suerte a mi sol. Pablo, quiero que sepas que de verdad siento mucho lo de Betty. Sí, ya me lo dijiste ayer. Pero te alegra que no haya tenido tiempo de donarle un riñón porque tú me amas mucho, ¿no? Yo... Yo nunca quise decir eso, Pablo. Yo... Te va. Por favor, no. Espérate. Yo necesito saber, pero realmente no necesito saber cuál es la rabia que tienes en mi contra. Porque no entiendo. Por favor, un poquito más deprisa, ¿sí? Rápido. Alberto, mira. Mira. Apúrense. Alto, detengan ahora mismo ese procedimiento. Esto es una ceremonia privada de exhumación. ¿Qué se supone que hacen aquí? Por orden del juez Mateo Sáenz de la Peña, se les ordena detener este procedimiento de inmediato. Así que, por favor... Es el cadáver de mi marido y yo puedo hacer con él lo que se me venga en gana. No, señora, no puede. A partir de ahora, el oxiso pasará a la morgue del condado para ser sometido a una autopsia. Te lo dije, desgraciada, y te lo vuelvo a repetir ahora. Aquí, frente a la tumba de mi hijo, tú lo asesinaste. Y vas a pagar por ese crimen. Te vas a hundir en la cárcel por lo que te resta de vida. González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. 